இனிய தோழர்களை தோழியரே நான் உங்கள் சிப்லாலேருந்து பேசுகிறேங்க இன்றைக்கி நம்ம ப்ளவுஸு எப்படி அளவு எடுத்து வெட்டுறது அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம் இப்போ நம்ம ப்ளவுஸை வெட்டும் பொழுது முதல்ல லைனிங்கில் நம்ம வெட்டிக்கலாம் அப்புறமா நம்ம லைனிங்கை மேல் கிளாத்தில் போட்டு வெட்டிக்குவோம் இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல ஒரு கால் இன்ச்சு இந்த இடத்துல நம்ம பிடிச்சது இங்கே ஒரு கால் இங்கே ஒரு கால் ரெண்டு இணைஞ்ச மாதிரி இருக்கும் பொழுது அரை இன்ச்சு இப்போ நம்ம இழுத்து இந்த இடத்த அளக்கும் பொழுது இந்த கால் இன்ச்சையும் இந்த அரை இன்ச்சையும் நம்ம இது கூடவே சேர்த்துக்கணும் இப்போ இந்த இடத்துல இருந்து சரியாக இன்ச்சு டேப்பை நம்ம வச்சுட்டு இப்படி எந்த வித சுருக்கமும் இல்லாமல் அந்த இடத்துல கரெக்டாக நம்ம எடுத்தோம்னா பதினோரு இன்ச்சுன்னு கிடைக்குது இப்போ இந்த பதினோரு இன்ச்சுன்னும் பொழுது இது எல்லாமே நமக்கு சேர்ந்தது தான் உள்ள நம்ம தையலுக்காக விடக்கூடிய இடமெல்லாம் சேர்ந்தது தான் இப்போ நமக்கு பதினொன்று இந்த முக்கால் இன்ச்சும் இங்கே இருக்கக்கூடிய காலும் இங்கே இருக்கக்கூடிய அறையும் சேர்த்தோம்னா பதினொன்னை முக்கான்றது தான் நம்ம ஒரு பக்கத்துக்கு வைக்கக்கூடிய அளவாக இருக்கும் இப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த பதினொன்னை முக்கான்ற அளவில் நம்ம கிளாத்தை அப்படியே ரெண்டாக மடித்து போட்டுக்கலாம் அதாவது இந்த இடத்த நம்ம போடும் பொழுது இந்த அளவு பதினொன்னே முக்கான்னு இருக்கணும் உங்களுக்கு அந்த முக்கால் இன்ச்சு கொஞ்சம் ட்ரபிளாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் பன்னிரெண்டாக கூட வச்சு அந்த இடத்த மடித்து வச்சுக்கலாம் ஏன்னா ஒரு கால் இன்ச்சில் உங்களுக்கு அவ்வளோ பெரிய வித்தியாசம் வந்துடாது ஏன்னா அந்த சின்ன கணக்கு சில நேரத்தில் சிரமமாக இருக்கும் இல்லையா அதுக்காக இப்போ நீங்கள் அந்த பதினொன்னே முக்கான்ற அளவை எடுக்கும் பொழுது இந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு கிராஸ் இருக்கு கிராஸ் இருக்கும் பொழுது நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த கிளாத்தை சரியான நேர்பாதையில் வச்சு தான் இதை நீங்கள் வெட்டணும் அப்போ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு இந்த கிராஸ் வருது இல்லையா இதை நல்ல நேர் பார்வையில் வச்சு கட் பண்ணி எடுத்துருங்க உங்களுக்கு இந்த இடம் சரியாக அளக்க வரல அப்படின்னா ஒரு பேப்பரோ ஒரு ஸ்கேலோ அந்த இடத்துல நீங்கள் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளவு கிராஸ்ன்றது சரியாக அளவில் தெரிஞ்சிடும் இப்போ இந்த மாதிரி முதல்ல கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பிறகு நீங்கள் அந்த பதினொன்னே முக்கான்ற அளவை வைக்கலாம் இந்த அளவுக்கு கிராஸ் இருக்கும் பொழுது நிச்சயமா நீங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த கிளாத்தை இந்த ஓரமும் இந்த ஓரமும் ஒன்னா இருக்கிற மாதிரி இழுத்து வச்சு எடுக்காம முதல்ல இதை சமப்படுத்திட்டு அதுக்கு பிறகுதான் நீங்க பிளவுஸை கட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் இப்ப அந்த பதினொன்னே முக்கா இருக்கான்றத செக் பண்ணிக்கலாம் சரியா இருக்கு இப்ப முதுகோட அளவை எடுக்க போறோம் முதுகோட அளவை எடுக்கும் பொழுது ஷோல்டர் கிட்ட இந்த கிளாத்தை நல்ல நேராக பிடிச்சிக்கோங்க இந்த பேக்கில் பிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா டாட்டு அதையும் நல்லா இழுத்து பிடிச்சிக்கோங்க இதை தான் நீங்கள் இந்த உயரத்துக்கு சரியான அளவாக எடுத்துக்க முடியும் இப்போ இது லைனிங் கிளாத்துன்றதுனால நம்ம மேலே மேல் துணியை வைப்போம் அதுக்காக நம்ம ஒரு கால் இன்ச் அங்கே விட்டுடலாம் அதுக்கு பிறகு இந்த கிளாத்து எந்தவித சுருக்கமும் இல்லாமல் நல்லா இழுத்து பார்த்தீங்கன்னா சரியான அளவு கிடைக்கும் இப்ப இந்த இடத்துல நம்ம இந்த ஜாயின் இருக்கு இல்லையா இதுக்கு மேல ஒரு கால் இன்ச் அளவுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு கோடு போட்டுக்கலாம் இதுதான் நம்ம முதுகோட உயரமா எடுக்கிறோம் இப்ப இத நேர ஒரு கோடு போட்டுக்கலாம் இப்ப இந்த ரெண்டு பாகத்துக்குள்ளதான் நமக்கு இந்த முதுகோட உயரம் அடங்கியிருக்கு இப்ப நம்ம பின் கழுத்த சரியான அளவுல எடுக்க போறோம் எடுக்கும் பொழுது இந்த முதுகோட அளவை இந்த இடத்துல சரியா பொருத்திக்கலாம் அப்போ தான் நமக்கு கழுத்து சரியாக வரும் முதுக சரியான அந்த நடு பாகத்தை கரெக்டாக வச்சுட்டு நம்ம உயரம் எடுத்தோம் இல்லையா முதுகில் நம்ம ஒரு கால் இன்ச்சு ஜாயின் பண்ணணும்னு அந்த இடத்த அப்படியே சரியாக பொருத்திட்டு கழுத்துக்கு கால் இன்ச்சு மேலக்க வச்சு ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க இப்போ இதுதான் வந்து நமக்கு கழுத்தோட அளவு இதுக்கு பிறகு இந்த இடத்த சரியாக பொருத்துங்க நீங்கள் பொருத்தும் பொழுது நீங்கள் இந்த ஷோல்டர் பிடிச்சிருக்கீங்க இல்லையா அது நீங்கள் போட்டிருக்கிற அந்த கோட்டில் கரெக்டாக அந்த கோடோட நேர் பார்வையில் இருக்கணும் அதாவது இந்த ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துல சரிவாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் பெருசாக அகலமாக எடுக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் 
ரெண்டுமே உங்களுக்கு பொருத்தமா நேர்கோட்டில் இருக்கணும் இந்த இடமும் கரெக்டா இங்கே தான் இருக்கணும் இந்த இடம் மாறாம இருக்கும்போதுதான் நீங்க நினைச்ச மாதிரி கழுத்து சரியான அளவுல வரும் இது அப்படியே நேர்கோட்டில் நேராகவே அந்த கோடு இருக்கிற மாதிரி பிடிச்சிருக்கேன் பாருங்க இப்ப இதுதான் இந்த கழுத்தோடைய அகலம் இதுல நம்ம ஒரு கால் இன்ச் உள்பக்கமா வரைஞ்சிக்கலாம் ஏன்னா அது ஸ்டிச்சிங்ல போகும் இல்லையா அந்த மிச்ச இடம் இப்ப நம்ம ஆம் ஹோல் ஆழத்துக்கு எடுக்க போறோம் முதுகு பக்கமாவே நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம் அதாவது இந்த பக்கம் நம்ம ஃப்ரண்ட் வெட்டும் பொழுது இந்த பக்கத்தை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்ப இந்த அப்படியே ஒரே லென்த் தான் எடுக்க போறோம் இந்த இடத்துல நம்ம பிடிச்சு தைக்கிறதுக்காக இங்க வழக்கமா நம்ம வைக்கக்கூடிய அந்த கால் இன்ச்சை விட்டுட்டு இப்ப இந்த இடத்துல இத சரியா சுருக்கம் இல்லாம கரெக்டா நீவி விட்டு எடுங்க இந்த இடத்துல நம்ம இந்த லைன் இருக்கு இல்லையா அதுலயே நம்ம போடக்கூடாது மேல ஒரு அரை இன்ச் அளவுக்கு தூக்கி வைங்க ஓகேவா இப்ப இந்த மாதிரி தூக்கி வைக்கும் பொழுதுதான் நமக்கு இது இன்னமும் ஸ்டிச்சிங்ல நம்ம இந்த மாதிரி பிடிச்சு தைக்க அதுக்கு எல்லாமே நமக்கு துணி தேவை அதனால கால் இன்ச்சுக்கும் மேல அரை இன்ச்சுக்கும் ஒரு கோடு கம்மியா இந்த மாதிரி நம்ம ஏத்தி வைக்கிறோம் இந்த இடத்த வச்ச பிறகு ஷோல்டர் அளவு வழக்கமா வைக்கக்கூடிய மூணு இன்ச்சு இப்ப நம்ம அளவு பிளவுஸ் படியே வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாலும் நம்ம அளவு பிளவுஸ்ல இந்த மாதிரி வைக்கிறோம் இந்த பக்கம் ஒரு கால் இன்ச்சும் இந்த பக்கம் ஒரு கால் இன்ச்சும் இதுல நம்ம சேர்த்துக்கணும் ஓகேவா அப்ப இது மூணு இன்ச்சு தான் இருந்திருக்கு அதனால அது பொருத்தமா இருக்கும் இப்ப இந்த இடத்துக்கும் அந்த இடத்துக்கும் நாம சரிய ஒரு எல் வரைஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு பிறகு இந்த இடத்துல ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சுன்னு இந்த கிராஸ் எடுக்கிறது ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சுன்னு எடுக்கிறோம் ஓகேவா இந்த ஒன்றரை இன்ச்சு இது அப்படியே வரைஞ்சு நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்ப இந்த பக்கத்தை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம் இல்லையா இந்த பக்கத்துல நம்ம ஃப்ரண்ட் வெட்ட போறோம் அளவு வந்து நமக்கு அதே அளவு தான் இப்ப இத நம்ம போடும் பொழுது அப்படியே இந்த பக்கம் திருப்பி போட்டுக்கலாம் திருப்பி போடும் பொழுது இப்ப இந்த நெக் பக்கமே தான் இங்க நெக் வெட்டணும்னு இல்ல நம்ம இத ஆம் ஹோல் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த பக்கத்தை நெக்குக்காக வச்சுக்கலாம் இப்ப இந்த இடத்துல நமக்கு கிளாத் இங்க முடியுது இல்லையா இத நம்ம மேல ஒரு அடையாளம் போட்டுக்கிட்டோம்னா இதுக்கு மிகாம நம்ம வெட்டணும் அப்படின்றது நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அதை அப்படியே நம்ம ஒரு ட்ரேஸ் மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு இதே ஒரு அளவா நம்ம போட்டுக்கலாம் நமக்கு இதுக்கு மேல சுற்று அளவுக்கு தேவை கிடையாது நம்ம ஃப்ரண்ட் பேக்கு ரெண்டுமே ஒரே அளவுல தான் வெட்டுறோம் இல்லையா அதனால நமக்கு இது ஒரு அளவாவே இருந்தாலே போறோம் இப்ப நம்ம இந்த இடத்துல கழுத்துக்கு யூஸ் பண்ணிக்க போறோம் அப்படியே இதை ஆம் ஹோலுக்கு கண்டினியூவா போட போறோம் இப்ப இந்த மாதிரி போடும் பொழுது கூட நமக்கு இந்த லைனிங் கிளாத் இங்க எவ்வளவோ கிராஸ் நிறைய கோஸ் பீஸா இருக்கு இப்ப அதனாலதான் நம்ம அதை சமப்படுத்தி செய்யும் பொழுதுதான் நமக்கு சரியான ஒரு அளவு கிடைக்கும் அதனால எப்போதுமே வந்து லைனிங் கிளாத்த சமமா இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கோங்க இப்ப நம்ம ஃப்ரண்ட அளக்க போறோம் ஃப்ரண்ட அளக்கும் பொழுது நம்ம எப்பவும் அளக்கக்கூடிய அந்த முன்னாடி ஷேப்போட அளவு இங்க ஷோல்டர் நம்ம ஜாயின் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா அந்த அளவையும் நம்ம அப்படியே இப்ப எப்படி பேக் டாட்டை பிடிச்சு எடுத்தோமோ அதே மாதிரி இந்த ஃப்ரண்ட் டாட்டை நம்ம பிடிச்சு எடுக்கிறோம் இதுதான் வந்து நமக்கு தேவையான அளவு இப்ப நம்ம இந்த இடத்துல ஒரு சமமான ஒரு கூட போட்டுக்கிறோம் அதாவது நம்ம இந்த ஆம் ஹோல் பேக்ல வெட்டணும் இல்லையா அந்த இடம் இது இதை வந்து ஒரு சமமான ஒரு கூட போட்டுட்டோம்னா நம்ம இங்க இருந்துதான் நம்ம இந்த உயரத்தை எடுக்கிறோம் நமக்கு ஒரு சரியான அளவு கிடைக்கணும் இல்லையா அதுக்காக தான் அந்த கோடை நம்ம போட்டது இப்ப இதை எடுக்கும் பொழுது மேல நம்ம எப்படியும் இந்த ஷோல்டரை வச்சு ஜாயின் பண்றதுக்கு ஒரு கால் இன்ச் அங்க விடுவோம் இல்லையா அதை விட்டுட்டு அப்படியே இந்த மெயின் டாட்டை பிடிச்சி கரெக்டா நீங்க ரொம்ப கிராஸ் கட் பிளவுஸ்னா ரொம்ப இழுக்க வேண்டாம் அப்படியே அதை நீங்க இழுத்து எடுத்தாலும் மொத்த அளவு உங்களுக்கு இவ்வளவு பெருசு வருதுன்னா அதுல இருந்து ஒரு இன்ச்ச குறைச்சி வச்சு வெட்டுங்க நேர் நேர்கட்டா வெட்டும் பொழுது 
ஒரு இன்ச்சை குறைச்சி வெட்டுங்க கிராஸ் கட் ப்ளவுஸே வெட்டுறீங்கன்னாலும் நீங்கள் அதை இழுத்து வைக்கும் பொழுது அதிலேருந்து ஒரு இன்ச்சை குறைச்சி வச்சு எடுங்க இப்போ நமக்கு தேவையான அளவு இங்கே தான் வருது ஓகேவா இப்படி தான் நீங்கள் இந்த ஃப்ரெண்ட்டை அளவு எடுக்கும் பொழுது உங்களுக்கு ஷேப்பு கரெக்டாக நீங்கள் என்ன எதிர்பார்க்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு சரியாக கிடைக்கும் இப்போ நம்ம கழுத்தோட அளவு எடுக்கணும் இப்போ இந்த ரெண்டு கிளாத்தும் நல்லா ஒன்றா இருக்குது இந்த இடத்துல ரெண்டு கிளாத்தும் ஒன்றா இருக்குன்றத ஊர்ஜிதப்படுத்திக்கிட்டு இங்கே அளவிடுங்க முன் கழுத்து எப்போதுமே நான் எடுக்கிற மாதிரி ரெண்டு இன்ச் எடுக்கிறேன் ஷோல்டர் பின்னாடி நம்ம வச்ச அதே மூணு இன்ச் அளவுக்கு ஷோல்டரை வைக்கிறேன் இப்போ இதில் நமக்கு தேவையான அளவு முன் கழுத்தோட அளவு தான் மற்றபடி மீதி எல்லாம் ஆம் ஹோல்லாம் நம்ம பேக் வெட்டினோம் இல்லையா அதே போட்டு எடுத்துக்கலாம் ஆனால் இந்த ஃப்ரண்ட்டுக்கு மட்டும் கழுத்தை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் கழுத்தை எடுக்கும் பொழுது அதே தான் நம்ம இப்படி பொருத்தி வச்சோம்னா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல கால் இன்ச் இருக்கு அந்த இடத்துல கால் இன்ச் இருக்கு இல்லையா இதை அந்த ஷோல்டரோட நம்ம குறித்த அளவில் அப்படியே பொருத்திக்கிறோம் இப்படி ப்ளவுஸ் எப்படி இறக்கி போடுறோம் போடும் பொழுது இந்த இடம்லாம் கிராஸாக இருக்கக்கூடாது இந்த இடத்த சரியாக நம்ம அங்கே கால் இன்ச்சு பிடிக்கிறதுக்கு இடத்த விட்டுட்டு அதுக்கு பிறகு இந்த இடத்த இப்படி வைங்க இது நேராக தான் இருக்கணும் இது நேராக இருக்கும் பொழுது தான் நீங்கள் இதில் என்ன வ இருக்கோ அதை கொண்டு வர முடியும் நம்ம உள்நோக்கி ஒரு கால் இன்ச் அளவில் அதை வரைஞ்சிருக்கோம் இப்போ நமக்கு தேவையான அந்த அளவை இன்னும் நல்லாவே ட்ரேஸ் எடுத்துட்டு இப்போ இதை மட்டும் வெட்டிட்டு ஆம் ஹோலை நம்ம இதுக்காக தனியாக அளக்க வேண்டாம் பேக் வெட்டினோம் இல்லையா அதை வச்சே கூட நம்ம வெட்டிக்கலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு ஷோல்டரையும் நம்ம பேக் வெட்டினதை அப்படியே ஒன்றா இதில் வச்சு இந்த ஆம் ஹோலை இதில் அப்படியே கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த கட் சோழி பட்டியோட அந்த கட்டு வரையணும் இல்லையா இப்போ இதுக்காக இந்த இடத்துல நம்ம அளவு கரெக்டாக அந்த கழுத்தோட அளவு வச்சோம் இல்லையா இப்போ இந்த மாதிரி தான் வச்சுருப்போம் இந்த இடத்துல ஒரு கால் இன்ச்சு நம்ம இந்த கொக்கி பட்டியை பிடிச்சி தைக்கிறதுக்கான இடம் மேலே கழுத்து பிடிச்சி தைக்கிறதுக்கான இடத்த விட்டுறோம் இப்போ இந்த இடத்த குறிக்கிறோம் நமக்கு இங்கே கிடைக்குது ஆனால் நமக்கு தேவையான அளவு இந்த டாட்டும் சேர்ந்த இடம் தான் இப்போ இங்கே நம் இந்த இடத்த நம்ம பிடிச்சி தைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக கிளாத் இருந்தால் தானே இதை பிடிச்சி தைச்சிருக்க முடியும் அப்போ நமக்கு இங்கே ஒரு கால் இன்ச்சுக்கு அதை தள்ளி அடையாளம் வைக்கிறோம் அதுக்கு பிறகு இந்த இடத்துல ஒரு அரை இன்ச் அந்த அரை இன்ச்சை இங்கே குறிக்கிறோம் இப்போ இந்த மாதிரி குறித்த பிறகு இந்த இடத்துல இருந்து நாம் ஏற்கனவே மெயினை நம்ம எடுத்தோம் இல்லையா மெயின் டாட்டை வச்சு அந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்து அந்த கோட்டில் அந்த அடையாளத்தை கொண்டு வந்து சேர்க்குறோம் இதுதான் வந்து கட்சோலி பட்டிக்கு நம்ம வளர்ச்சி வெட்டுற இடம் அதுக்கு பிறகு நாம இந்த பக்கம் இப்ப இது முன் பக்கத்துக்கு இந்த இடத்த நம்ம வரைஞ்சுக்கிட்டோம் இதே இன்னும் நல்லா அழுத்தமா வரைஞ்சிடுறேன் இப்ப பின் பக்கத்துக்கு அதாவது இந்த சைட் ஜாயின் வருது இல்லையா அந்த இடத்துல நமக்கு இந்த கட்சோலி பட்டி ஜாயின் பண்ணி இருக்கோம் இல்லையா இந்த இடத்துக்கு வரைக்கும் அளவு எடுக்கணும் இந்த இடத்துக்கு அளவு எடுக்கும் பொழுது இந்த கிளாத்து கூடுதலாக இருக்கும் பொழுது தான் நம்ம அதை கட்சோலி பட்டி வச்சு ஜாயின் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா அப்போ நமக்கு இந்த இடத்துல தேவையான அளவு இதில் இருந்து நம்ம ஒரு அரை இன்ச்சை ஆழ அதிகப்படுத்திக்கிறோம் இந்த இடம் வரைக்கும் நம்ம இந்த இடத்துல அளவு எடுக்க போகிறோம் அதே மாதிரி ஆம் ஹோல் கட்டில் இதில் நமக்கு சேர வேண்டிய இடம் அப்படின்னும் பொழுது இந்த ரெண்டு கையும் ஆம் ஹோலும் ஜாயின் பண்ணுற இடத்துக்கு இங்கேயும் நம்ம கிளாத்து விடுவோம் இல்லையா அதுக்குண்டான கிளாத்தையும் விட்டுட்டு நம்ம அதுக்கு பிறகு இந்த அளவை எடுக்கிறோம் இப்போ நம்ம குறித்து வச்சிருந்த அளவு இங்கே இருக்குது இது வரைக்கும் நம்ம இந்த நேர்கோட்டை இந்த இடம் வரைக்கும் கொண்டு வரோம் ஓகேவா இவ்வளவு தான் இப்போ இதை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம பேக்கும் ஃப்ரண்ட்டும் வெட்டியாச்சு அப்படியே இந்த கட் சோழி பட்டியும் வெட்டி எடுத்துக்கலாம் இதில் ஏற்கனவே நமக்கு இந்த வளைவு இருக்கு இல்லையா இந்த வளைவையை நம்ம அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் புதுசாக நம்ம எதுவும் வெட்ட வேண்டாம் வளைச்சலாம் 
இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம அதில் கண்டினியூஷனில் வெட்டினது தான் அதையே நம்ம எடுத்துக்கிட்டு நமக்கு பட்டியோட உயரம் எவ்வளோ வேணுமோ அதை இந்த நடு பாகத்தில் இருந்து நம்ம குறிச்சிக்கலாம் அதாவது இந்த மெயின் டாட்டில் நம்ம எடுத்தோம் இல்லையா அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அளவாக அதை எடுத்துக்கோங்க மேலே நம்ம பிடிச்சி தைக்கிறதுக்கு உண்டான இடம் கீழே பிடிச்சி தைக்கிறதுக்கான இடம் இது ரெண்டையுமே விட்டுட்டு அதுக்கு பிறகு நமக்கு வர வேண்டிய இந்த இடத்த குறிச்சிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த இடம் முன் பக்கத்துக்கு இந்த இடம் பின்னாடி வரக்கூடிய இடத்துல நம்ம இதை தேவையில்லாத ஒரு மூணு இன்ச் அளவுக்கு இதை கட் பண்ணி கழிச்சிடலாம் ஏன்னா நம்ம மெயின் டாட்டை பிடிச்ச பிறகு இதை ஏற்றுறதுனால இந்த கிளாத்து ரொம்பவே அதிகமாக நமக்கு தேவையில்லாத ஒரு இதுவாக இருக்கும் அதனால் அதை கட் பண்ணி எடுத்துட்டு நம்ம இந்த அளவு குறித்தோம் இல்லையா அந்த அளவுக்கு இதை கட் பண்ணியே எடுத்துக்கலாம் அல்லது மீதி இருக்கிற அந்த கிளாத்தை உள்ளே நம்ம ஸ்டஃப்புக்காக கொடுக்கறதுக்காக அப்படி நம்ம மேல் கிளாத் வைக்கிறோம் இல்லையா அதுக்கும் உள்ளே வைக்கிற மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதனால் இந்த இடத்து தான் சரியான அளவுன்றதுக்காக நான் ரெண்டு பக்கமும் நாட்சஸ் போட்டுட்டேன் இப்போ இது கூட நம்ம மேல் கிளாத்தை வச்சு ஜாயின் பண்ணி திருப்பும் பொழுது இந்த கிளாத் எல்லாம் நம்ம உள்ளேவே வச்சு மடித்து தைச்சிடலாம் இப்போ கை மட்டும்தான் வெட்டணும் இப்போ கையோட இந்த கரை பகுதியை நான் நாலாக மடித்து இந்த லைனிங் கிளாத்தை இப்படி போட்டிருக்கேன் இப்போ இதில் நம்ம கையோட அளவை எடுத்துக்கலாம் கையோட அளவை எடுக்கும் பொழுது உள் பக்கமாக நீங்கள் திருப்பி வச்சு எடுங்க அதுதான் சரியாக வரும் இப்போ இதில் நம்ம சுற்றளவு எடுக்கணும் கையோட சுற்றளவு எடுக்கணும்னா இந்த இடம் ஆம் ஹோல் கிட்ட இங்கே இந்த ஜாயின் பண்ணின அந்த இடமும் இந்த இடத்துல இப்படி கிராஸாக எடுக்கக்கூடாது இப்போ இது எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அப்படியே நீங்கள் நேர்கோட்டில் இப்படி இழுத்து பிடிச்சிங்கன்னா சரியாக ஒரு நேர்கோடு கிடைக்கும் இல்லையா அந்த இடத்த தான் நீங்கள் இதனுடைய சுற்றளவாக எடுக்கணும் இப்படி வைக்கும் பொழுது ரொம்பவே சரியான அளவாக இருக்குது இதுக்கு பிறகு நம்ம உயரம் இப்போ இதுக்கு இடம் பத்தலைன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஒரு ரெண்டு பீஸு ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அதை பெருசாக வச்சு வெட்டிக்கலாம் இப்போ கையோட இந்த நுனி எடுக்கிறேன் இதுலேயும் உங்களுக்கு பிசுரோ அல்லது ரொம்பவே கிளாத் முன்ன பின்ன இருந்துச்சுன்னா நேராக ஆக்கிட்டு இதை கட் பண்ணுங்க இப்போ கையை நல்லா சுருக்கம் இல்லாமல் நீவி வச்சு இந்த மாதிரி அப்போ தான் நமக்கு சரியான அளவாக கிடைக்கும் இந்த கிளாத்தை கரெக்டாக நீவி வச்சுட்டு இங்கே கீழே நம்ம ஜாயின் பண்ணின இடத்துக்கு ஒரு கால் இன்ச்சுக்கும் மேலே அரை இன்ச்சுக்கு உள்ள இந்த இடத்த ஒரு அடையாளம் போடுறேன் அதே மாதிரி இந்த இடத்துலையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணின இடத்துக்கு தாண்டி அளவு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதுதான் நமக்கு தேவையான அளவு இதுலேயே நம்ம இந்த இடம் இவ்வளோ கிளாத்து நம்ம சைடில் விடக்கூடிய கிளாத்து இங்கே இந்த ஸ்டிச் வரைக்கும் இது வரைக்கும் நம்ம இந்த கிளாத்தை விடணும் அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம எடுத்த அளவை நேர்கோட்டில் இப்படி வரைஞ்சிக்கோங்க இப்படி வரைஞ்சிட்டு இங்கே இருந்து இந்த மேலே நம்ம போட்டிருக்க அந்த அளவுக்கு அப்படியே வளைச்சி கொண்டு போய் அங்கே சேர்த்துருங்க இது வந்து சாதாரணமாக கட்டிருக்கிறவங்களுக்கு சரியாக இந்த இந்த மாதிரி வெட்டுறது பொருந்தும் ஒரு சிலருக்கு மட்டும் நம்ம இந்த நம்ம ஜாயின் பண்ணினோம் இல்லையா அந்த நேர்கோட்டில் அங்கே இருந்து இப்படி கொஞ்சம் வளைச்சு இந்த இடத்துக்கும் இந்த இடத்துக்கும் நடு பாகத்தில் அப்படியே அதை கொண்டு போய் சேர்க்குறோம் இந்த இடத்த கொஞ்சம் கழித்து எடுத்துட்டோம்னா ஒரு சிலருக்கு இது பொருத்தமான அளவாக இருக்கும் இப்போ இந்த எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கக்கூடிய இந்த கிராஸை கட் பண்ணிடுறேன் முன்கைக்குண்டான அளவு இது ஆம் ஹோல்குண்டான அளவு இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு நாட்சி போட்டுக்கலாம் வழக்கம் போல் நம்ம தைக்கும் பொழுது கையை ஏற்றும் பொழுது அப்போ முன்பாகத்துக்கு உண்டான அளவாக இந்த இடத்துல ரெண்டு ஸ்லீவுக்கும் முன்பாகத்துக்கு மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இது வந்து நேர்கோட்டில் வந்து கொஞ்சம் அப்படியே வளைஞ்சு மேலே சேர்ந்துடணும் இந்த மாதிரி நம்ம தைக்கும் பொழுது அதை செஞ்சிடலாம் இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம ஒரு லைனிங் ப்ளவுஸுக்கு எப்படி அளவெடுத்து வெட்டுறது அப்படின்றத பார்த்தோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நிச்சயமாக பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் கொடுங்க கமெண்ட் கொடுங்க ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல்லைக்கான் அழுத்தினீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக கிடைக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம்